Batman com preparo faz isso, Batman com preparo faz aquilo. Tu tá cansado de ouvir isso aqui no canal, tu sabe disso. Bom, se bem que eu fiz a minha voz. Mas não importa, você entendeu o que eu quis falar, acho que eu caí numa armadilha. Fala a verdade, cara, a gente escuta isso direto. Batman vence Goku, Batman vence Doutor Mahata, Batman vence Saitama. Chega, já deu, eu não aguento mais isso. Batman é um cara, um cara, só ponto. Mas tenta se ele se prepara. Para com isso. Eu vou ficar nervoso. Eu separei aqui agora sete vezes que não teve esse lance de preparo, não. Se tem preparo, não serviu pra nada. Ou talvez o roteirista estava sem imaginação nesse momento, né? Foram sete vezes em que o roteirista acordou de pá virada e falou eu vou matar o Batman. Ele falou, eu vou matar o Batman. Não teve jeito, não teve inteligência ali. Ele devia tá, estar tá sem humor, né? Morreu, enfim. Batman morreu. Bora conferir aqui que até o Batman tem seus limites. Vamos lá! Inés Trans. Peter aqui! É claro que a gente vai falar aqui de quadrinhos. E quadrinhos é aquilo. A morte não é nem motorista nem trocador. A morte é passageiro, não é verdade? Morreu, mas passa bem. Batman existe desde 1939. São em mais de 80 anos de histórias. Eu li, não foi a primeira, mas eu li algumas antigas, sim. É uma fábrica de gerar dinheiro pra descer. Você sabe disso. Não tem como a editora matar o cara de vez. Batman só vai morrer de vez quando as pessoas enjoarem dele. Ou seja, nunca, nunca! Mas Peter, quando for o futuro lá, essa roupa dele vai ficar antiga, não importa. Isso é que é a maneira do Batman. Ainda assim, de vez em quando, a editora dá uma sacudida na gente, sabe? Dá aquela parada assim, sabe? Sabe aquele choque de realidade? O Batman pode morrer sim. Ele não é Deus nas revistas. Chega perto, eu sei, mas não é Deus, ok? É nesse momento em que o Bruce Wayne calça as sandálias da humildade e dá aquela... É morridinha rápida, porque sabe como é que é, é morrida? Morrida em, em, em história em quadrinho é assim, né? Então eu separei aqui sete vezes em que o Batman bateu o, as bate-botas, digamos assim. Sua cabeça vai explodir com alguns desses momentos, eu prometo pra você, vai explodir. Então eu vou falar sobre isso, mas antes, metralha esse like e não esquece, deixe aqui embaixo três links, porque nós estamos na final das três categorias do IBES. Porque vocês colocaram a gente, culpa de vocês, pô, eu tô feliz, eu tô, eu tô triste com isso, não tô, né? Obrigado, a gente ficou em top 3 nas três categorias, ou seja, já estamos em top 3 se acabar. Então vocês que votaram antes, todos vocês podem votar de novo, só um cliquezinho, já deve estar tá até configurado aí o seu login lá no Ibest. Tocar nas três e tocar de novo, pô, faz isso que vai ajudar muito, galera. Já pensou a gente traz isso pra, pra, pra casa? Pô, aí não tem preparo, aí eu, eu baixo, aí eu não tô nem aí, eu só vou ficar muito feliz e nós vamos ficar juntos, vamos ficar felizes juntos. Tamo junto de coração, galera. Vamos lá. Um, Mulher Maravilha matou o Batman. Mulher Maravilha não perdoa, a gente sabe disso. Esquece aquela Mulher Maravilha, paz e amor do último filme, não é isso não. Galera, nos quadrinhos, ok? Se precisar, Amazona mata mesmo. É CPF cancelado, nem pisca. E foi isso que ela fez com o Batman numa história de 2005. Nessa saga, a Legião dos Super Vilões veio do século 30 pra alterar a linha temporal. Os malucos pegaram Batman e Superman crianças e mudaram a vida deles. Batman e Superman cresceram e viraram ditadores do mundo. Nunca houve Liga da Justiça nessa linha temporal. E a Mulher Maravilha liderou uma força de resistência. Aí quando o Kisuko ferveu, galera, a Mulher Maravilha passou o rodo no Batman com uma espadada no peito. É claro que essa linha temporal foi resetada, beleza? Mas fica dado o recado. Se o Batman pisar fora da linha, a Diana manda o cara pra valo. Não tem essa não, pra bate valo, né? 2. Darkseid matou o Batman. Darkseid descobre a equação ativa e domina a Terra. Heróis, vilões, né? pessoas comuns, a maioria da raça humana cai sob o domínio dele, do Darkseid. É claro que o Batman estava preparado para isso, que que é isso? Isso aconteceu durante a saga Crise Final e tudo tinha começado com o assassinato do novo deus Orion. O defunto apareceu né? e o Batman investigou. Orion tinha sido morto por uma bala de rádio, que é um elemento químico divino capaz de matar novos deuses, ou seja, uma arma para matar novos deuses. Batman é trouxa e guardou a bala, que que vai que, né? Nunca se sabe, dito e feito. Na batalha final, Batman atira contra o Darkseid usando a mesma bala que tinha matado o Orion. Prepara tudo? Darkseid ainda conseguiu tirar uma rajada de efeito ômega e o Batman virou um esqueleto fumegante no chão. Pá! É um, um bate-fogo, né? Três, Batman morreu eletrocutado. Tá vendo? Não existe preparo no planeta que faça você desconfiar de uma janela. O que, que é isso? Uma simples janela. Foi isso que matou o Batman numa história de 1974. Um bandidinho qualquer armou uma armadilha e colocou uma fiação numa janela. No que o Batman encostou na janela, caiu duro, eletrocutado. É um vexame, vamos combinar. Né? Foi constatada morte cerebral e tudo. 
Só que o corpo ainda estava vivo. Foi então que o átomo entrou no cérebro do Batman para continuar a investigação. O átomo controlou o corpo do Batman como se estivesse pilotando um meca, né? Sei lá. Bizarro define, eu acho isso, né? Aí o Batman, zumbizão, resolveu o um mistério. Uma vida inocente foi salva. Quando o átomo saiu do cérebro do Batman, descobriu-se que o cérebro tinha se reativado. Coisas dos quadrinhos. Funciona nos quadrinhos. Com a gente, eu acho que se o átomo entrasse, ia virar uma salada dentro do nosso cérebro. 4. Bill Jensen matou o Batman. Você deve estar se perguntando, mas quem raios é Bill Jensen, Pedro? Pois é. É basicamente um ninguém. O sujeito nem escolheu o um nome de vilão. Tipo, quem é você? Bill Jensen. Pronto, é o um nome que tá ali no regi geral. Na é regi do cara, tá ali. Enfim, se tal Bill Jensen tinha um ódio mortal do Batman. Era o poder dele. Eu odeio Batman. Super poder dele é esse ódio. E esse ódio alimentou os poderes místicos do maluco, sim. Ele também tinha poderes místicos, né? Aí o Bill Jensen passou o serol na Sociedade da Justiça numa história de 1979. Nessa época, galera, o grupo, né, o Sociedade da Justiça, fazia parte da chamada Terra 2, a terra das versões mais velhas dos heróis. O Batman da Terra 2 era o alvo do Bill Jensen. Quando rolou a crise nas infinitas terras, a gente viu o Superman da Terra 2 chutando a bunda do anti-monitor. Mas cadê o Batman da Terra 2? Pois é. O Batman da Terra 2 não participou da crise nas infinitas terras. Por quê, Pedro? Porque já tinha morrido anos antes para esse tal de Bill Jensen, né? O vilão literalmente explodiu de olho. Ai! Ficou louco lá, levando o Batman da Terra 2 e morrendo junto, né? E tinha que fazer isso. Quem assistiu essa morte foi a Caçadora, que era inclusive a filha do Bruce Wayne nessa Terra Paralela. 5. Batman se sacrifica para vencer o Lobo da Steppe. Agora é que vem o esquisito. Chegamos no esquisito. A DC tem uma tara em matar o Batman da Terra 2. Eu não sei por quê. É sempre isso, galera. Nas minhas pesquisas, ok? Ele morreu pelo menos três vezes. Muitos anos depois, a DC recriou a Terra 2 e colocou o Lobo da Steppe para invadir o planeta. Lobo da Steppe. Aquele mesmo que você viu, com aquela cara de vilão dos Power Rangers, né? Aí o cara veio, tinha Apocalipse, com sangue nos olhos. Veio uma legião de parademônios junto. Ele sempre anda com isso, né? Pô, o bagulho foi intenso. Aí o portal de teleporte era alimentado por um núcleo de energia e o Batman bolou um plano ali, isso. Explodiu o um negócio. É aí que entra o preparo, né? Superman e Mulher Maravilha iriam distrair os inimigos enquanto o Batman chegava lá e explodia tudo. Só que deu ruim, galera. Na hora H, o Batman viu que a única forma de detonar o explosivo era ativando pessoalmente. Ele tinha que ir lá. Não tinha detonador. Ele tinha que ir lá apertar um botãozinho. O Batman se explodiu. Salvou a Terra e, adivinha, o que você acha? O Batman 2 morreu na frente da Robin, que era a filha dele nessa nova versão. É quase uma sina. O Batman tem que morrer pra traumatizar a filha. Haja terapia! 6. Batman se sacrifica outra vez. Numa outra versão, Thomas Wayne é o Batman da Terra 2. Já sabe, falou em Batman da Terra 2, tu já sabe que o cara vai morrer. Já fica ligado, ok? Essa morte aconteceu bem recentemente, inclusive, ok? Lá na, na, na saga Convergência, que eu inclusive trouxe pra vocês aqui no canal. O Batman foi cercado por vários inimigos e não tinha a menor condição de vencer todo mundo. Não dá. Foi aí que entrou o preparo, tô falando pra vocês. Só que o preparo dele era morrer. Esse preparo dele, tipo, eu vou morrer. Show de bola. O plano do Thomas Wayne era justamente ser cercado e detonar uma bomba que ele tava carregando. O Batman até a Terra 2 morreu, mas carregou muito vagabundo com ele. Só que, pelo menos, ele não morreu na frente da filha dessa vez. Finalmente, né? Thomas Wayne nessa versão não tinha filho vivo. Mas esse mesmo Thomas Wayne, ele já tinha tido uma conversa super bacana com o Bruce Wayne da Terra Prime. 7. Coringa matou o Batman zilhões de vezes. Você achou que não ia ter Coringa nessa lista? Que isso, Peter? Tem Coringa não que matou o Batman? Pô, essa aqui foi sinistra pra caramba. Já trouxe algumas vezes essa história aqui no canal. Não tinha como, né, cara? Como é que eu ia deixar o maior inimigo do Batman fora dessa lista? E não foi Terra 2. Não foi linha alternativa, não. Foi canônico. Sente a maluquice. Vou resumir pra vocês. Em 2001, o senhor Mitzpetlick, aquele, né, aquele anãozinho da quinta dimensão, né? Mequetref lá. Resolveu dar 1% do poder dele, cósmico, pro Coringa. Você acha que ele veio besteira? 1%. Pô, esse, esse anãozinho... É muito poderoso. Tem mais poder que minha sogra. É difícil de mapa. Você me bota no meu cantinho lá, né? O Coringa surtou geral. Primeiro que o Coringa passou a perna no Mid Speed League e ficou com praticamente o poder todo. É poder demais. Vai por mim. Segundo que o Coringa usou esse poder pra tocar o Rebu. É claro que ia sobrar pro Batman. Tocar o Rebu. Falei. Parecido com minha sogra. O Coringa matou o Batman zilhões de vezes. Zilhões. Eu não sei nem se esse número existe, mas realmente foi muitas. De todas as formas possíveis e impossíveis. Toda vez que ele matava o Batman, ele ressuscitava o Batman pra matar ele de novo. E sentia prazer nisso, sabe? O negócio foi tão sério que o Superman teve que fazer uma maracutaia. 
roubar as memórias do Batman e apagar a lembrança de todas aquelas mortes, senão o Batman ia enlouquecer. Ele tinha que fazer que ele sentia prazer em matar o maluco lá. Então, galera, Batman tem limite, sim. O limite se chama, deu na telha do roteirista, é isso. Em 99% dos casos, o roteiro trabalha a favor do Batman. Lógico, ele não tem poder sobre... Não tem poder meta humano, nada disso. Então tem que ter alguma coisa. Tem que ser o um poder do roteirista. Mas tem dia que é desse cisma e o Batman se ferra. Principalmente se for o Batman da Terra 2. Então é. Agora eu deixo a peteca com vocês, ó. Passei pra vocês. Você é o roteirista do Batman, ok? E teu editor deu a ordem pra matar o Batman. Como é que você faria essa história? Como é que você mataria o Batman nos quadrinhos? Capricha, eu quero, eu quero fanfic, hein? Eu quero comentário caprichado, porque eu vou na coração. Quem sabe até não vira roteirista aqui do canal, seria bom, hein? Então comenta... Pô, deixei o link também do Ibeste. Pô, galera, dá essa moral pra gente. Tamo junto, até um tempo. Praticamente um casamento, né? <risos> uh, tamo junto sempre. Obrigado, galera. Ó, toca aqui agora. Ativa o sininho. E é muito importante. Sim, sí, eu estou falando em espanhol. Por quê? Por quê? Não se sabe, né? Então, toca aqui, ativa o sininho e eu espero você com o sininho casca grossa pra caramba, como sempre, no próximo vídeo. Que que é isso? Valeu, galera! Fui!